把他带来了。大夫，你先出去吧。哎，好好好。龙儿，你也出去吧。你怎么样？公主，你先说吧。这里的大夫行不行啊？要不要给你找个太医来？没事的，小伤而已好像很吓人一样，但其实是皮外伤而已，不是很疼的。士兵，我想你，我每时每刻都在想你，你知道吗？这样。冒犯了公主，请公主，请公主忘了刚才那件事吧。我，你说的那么轻松，你忘得了吗？你忘得了我们之间的山盟海誓？你忘得了我们一起经历过的那些快？不要再说了。志明此次前来，是为了公主要下嫁大哥，还有李家在百日之内修好宫殿的事。在来的路上，龙儿已经跟我说了。那请公主，快去救出剑灵小姐。我为什么要救她？李家能不能修好宫殿，跟我有什么关系？公主。一逞一时之气，会铸成千古大错的。没你说的那么严重。我知道
，李家早就有造反之心。这次正好趁了你们的心。不过据我所知，李家想要得逞，没有那么容易。李家不会反，也不能反。我李世民拼死也会阻止这件事的。为什么？如果你爹当了皇帝，你不是可以跟他一起享受荣华富贵吗？世民从来都不稀罕这些身外之物。那你稀罕什么？我。如今天下大乱，北有窦建德，南有杜福威，而中原有瓦岗军王世充。朝廷为了应付这些心头大患。已经是焦头烂额了，而现在只剩下李家军这支中流砥柱。如果公主还要逼李家造反，那请问你还对得起皇上，对得起天下苍生吗？万岁，江南发大水，钟离郡、江都郡、淮南郡。全都被淹了，安心呐。国库内还有多少粮食啊？国库的粮食全调去打仗了。你替朕再去想想办法啊！万岁宽心，微臣一定筹集粮食救济灾民。呃，窦建德反贼。攻陷了上党军，整天这么多烦心的事，朕听都听腻了怎么是你，若曦？公主千岁千千岁，父皇，怎么又不开心了？若曦啊，你看看啊，这么多的折子，都是地方上送上来的，不是天灾就是人祸。这天底下怎么会有这么多人想当皇帝呢？啊？哎，当皇帝又有什么好的？啊，像朕呢，身边连一个聪明机警的丫头都没有，真是那些又蠢又笨的东西。哼，父皇，女儿给你带来一样好东西，你看了一定喜欢。看，这是谁啊？她呀，是我在民间结识的好姐妹。她不但人长得好看，而且心思更是玲珑剔透、善解人意。父皇，我想把她接进宫来，一来可以伺候您，再来也可以陪我聊聊天、解解闷儿。您说好不好？哎，不行。怎么可以把一个来路不明的姑娘接进宫呢？她才没有来路不明呢。您知道有多巧吗？她叫于文建林，是于文凯的女儿。哦，就是那个火鲁班宇文凯。对呀、啊，他呀是宇文凯唯一的女儿，琴棋书画样样精通，而且容貌啊更胜女儿千百倍。哼哼，朕以前也曾经听说过宇文凯有个女儿，琴棋书画是样样精通。父皇，这么说您同意我把她接进来了？嗯、呃，万万不可呀、啊。宇文化急，我跟父皇说话，你插什么嘴啊？呃，公主。对了，父皇，我看不如让宇文大人陪我走一趟吧。这个嘛。哎呀，父皇，您就答应我吧，求求您了，父皇。啊哈哈哈哈哈！啊好好，爱卿啊，你就陪公主走一趟。呃，皇上，这这。去吧，宇文大人，请吧
大师，你的女儿能得到皇上的赏识，真是你的福气呀、啊！不敢，小女能交上公主这样的好朋友，实在是宇文家的荣幸啊！你女儿在家吗？在家。能否请她出来一见呢？当然可以。来人呐，有请小姐。是。建林要是知道我来，一定开心死了。你们都不要动，我去吓吓他。宇文开，你到底玩了什么把戏？大人何出此言？哼，宇文建林现在何处？你知我知，他根本不可能出现在这儿。大人错了，建林确实就在寒舍。这是，建林说了，他进宫可以，可是他不想见那些不相干的男人，所以我给他戴了面纱，漂亮吗？嗯，漂亮。那让我们撩开面纱，一睹他的芳容。你敢？微臣不敢。只是外人进宫，此事非同小可，臣担心皇上的安危。我已经替皇上验明正身了，大人，难道连我都不相信吗？臣职责所在，请公主。好了，父皇的安全我自会负责，不劳你费心。建林，我们走。你们大家小心点。人肉火把就好，千万别被抓住，知道吗？公子，请放心吧，想追上我们没这么容易。好，快走吧，小心点啊！嗯、走走。公主，快到宇文府了。这现在，龙儿，把这个交给李世民，他知道该怎么做。公主，嘘，告诉他，不见不散。停车。呃，停车。公主有什么事啊？这是谁家的宅子啊？这么富丽堂皇。禀公主，这就是寒舍。哟，这事可不寒呀！宇文大人，大概贪了不少钱吧？呃，没有没有，公主真会说笑。<笑>跟你开玩笑的，我知道你对父皇忠心耿耿，赏你做宅子也没有什么稀罕呢。是是是，没事了，走吧。啊。保护公主啊！保护公主啊！杀！杀！杀！杀！杀！公主，来人呐！公主，公主！这，我要杀尽你们这些狗贼！等等，等等，等等！别乱保护公主，撤到府里！给我停住！给我停住！关大门！关大门！公主，微臣保护公主不利，罪该万死啊！不，宇文大人，你能够冒死救驾，我回去一定会禀明皇上，让他重重的赏你。啊，谢公主。呃，建林姑娘怎么样了？建林姑娘受了些惊吓，昏过去了。哦，哦，呃、让微臣进去看看吧。现在有宇文大师在照顾他，就不麻烦你了。那怎么行呢？建林姑娘要是有个三长两短，微臣如何向皇上交代呀、啊？
有他爹在照顾他，你担心什么？我看，你还是赶快调集人手，加强保护公主的安全才是。公主，请放心，我已经完全布置好，任何闲杂人等休想进我的府邸呀。听大人这么说，我就放心多了。大人办事，果真是滴水不漏啊。爹，爹，爹，皇上来了。陛下消息真是灵通，这么快就来了。<笑>城里到处都有朕的人在监视，反贼一放火，朕马上就会知道。微臣保护公主不利，公主受了轻伤，微臣罪该万死啊！宇文大人，反贼猖獗，多亏有爱卿的保护，朕。真是倍感亲切啊！父皇，若曦，父皇，父皇，您怎么来了？怎么样？啊，伤得重不重啊？哎呀，伤得重吗？父皇给你找个医医看一看好不好？不用了，父皇，您放心吧，已经没事了。宇文大师他可厉害了，他呀临危不乱，只会若定，当机立断。就是他安排我和剑灵姑娘躲进府里，躲过这一劫。还有啊。宇文公子亲自派兵击退了反贼，父皇，他们的功劳可大了，您一定要好好的赏他们呀。好，只要我的宝贝女儿没事就好。宇文大人，朕要重重的赏你们父子。啊，谢皇上，谢公主。嗯。啊，剑灵姑娘呢？宇文大人。麻烦把剑灵姑娘领出来吧。我，宇文大人。呃，是，是，我这就去请剑灵姑娘。哎爹，爹，怎么了？皇上要见剑灵姑娘。见剑灵姑娘。哎。开门，开门，开门！人呢？哎，人呢？哎，怎么回事？人呢？哎，老子打了一辈子的雁，却叫雁给啄了眼，竟上了这帮小兔崽子的当，上谁当了？这还不明白？这剑灵是假的，那个反贼也是假的。爹，怎么回事啊？哎，现在谁都知道剑灵在我这儿，你要是不交出人，那就是死路一条啊！父皇，别急好不好？剑灵他受了些惊吓，总得给他一点时间冷静一下，对不对啊？丫头，你在跟父皇搞什么呀？啊，朕乃一国之君。怎么可以等这么一个小黄毛丫头呢？父皇，哎呀，怎么样？啊、哎呀，父皇，剑灵她是我最好的朋友，而且她是因为我才受伤的。父皇，您体谅一下啊。嗯，<笑>好吧，看在我女儿的面上，我就再等她一会儿。父皇，剑<笑>灵来了。哦剑灵，确实是小女剑灵。多谢公主的救命之恩。哎，宇文大人啊、哦，不碍事。剑灵，跟我过去见见父皇。父皇，他就是剑灵。哎，快平身
，在看什么？我在看，看市民回来没有。都十天了，市民一点消息都没有。是啊，都十天了，一点消息都没有啊。爹，爹，爹，我查出来了。那封血书是魏征伪造的，根本就不是二哥写的。哼，这么简单的事情，到现在才想出来了。那既然你们都已经知道了，还等什么呢？赶紧出兵攻打东都啊！简成，你说呢？哦，爹，这两天我在跟魏先生读《史记》。《史记》？哎呀，什么死记活记的？都什么时候了，你还有心思读书啊？这本书，是二弟托魏先生交给我的。哼哼，怎么，市民也懂得读书了？哈，爹，里头的批注都是市民所写的。哦，你看看，市民在上面说“以忍为上”，他说的有道理啊。不可能！如果真是二哥写的，他干嘛不早拿出来？八成啊，又是那个魏征搞鬼。这的确是二弟留在魏先生那里的。昨天晚上我是无意间翻到，才发现上面有批注的。大哥，你也被那个魏征给骗了是不是？哎，为什么你们每个人都相信他的话，不肯听我的呢？因为他说的有道理啊。四弟，我们一定要等市民回来。魏征他再三拖延我们起兵的时间，他分明是被朝廷收买了，为什么还要相信他的鬼话？元吉，不许以这种口气跟你大哥说话。爹，你们为什么相信那个姓魏的？他根本就不是个玩意儿啊！你是个玩意儿，成天就知道打打杀杀，我平时怎么教你的？好，好，我不跟你们说。哎，国公大人，国公大人，国公大人，有探子回报。怎么会这样？发生什么事情了？宇文化及绑走了宇文蒯的女儿，不让她来太原<咳>。又是这个宇文化及。哎，这有什么奇怪的？换做是我也会这么做。元吉<咳>，爹，恐怕如今这条路已经走不通了，所以咱们得赶紧出兵攻打东都啊。爹，如今形势紧迫。我们除了造反之外，就没有第二条路可以走了。难道就真的没有别的办法可想了？大哥，你去劝劝爹，咱们不能在这儿坐以待毙啊！哎，哎，你们看，你们看，那是什么？什么呀？不就一群鸟吗？有什么可看的？爹，大哥，咱们就要人头落地了，还有心情在这看鸟啊？爹，那些鸟应该是鸽子吧？是，是鸽子。鸽子？你们以为那是二哥的鸽子？不可能，二哥根本就没带鸽子。再说了，他要带也不会带这么一大批呀、啊。二弟做事情，有谁能料到呢？哎哎哎哎哎！爹，你快看，每只鸽子的腿上都绑着信呢。啊，爹，真的是二哥的信，他救了宇文凯的女儿，和宇文凯马上要回太原了。龙儿，龙儿。
怎么那么晚了还不睡啊？我怎么了？有心事吗？二公子，哎，我别二公子二公子的，你知不知道？其实我娘她很喜欢你，还想收你做义女呢。那如果这个事真的成了的话，我就认你哥了。不要，我不要当你妹妹。好啊，不当我妹妹，你当我姐吧。你好了，跟你开个玩笑的，有什么话就说吧。忙了一天了，我想早点休息。嗯、呃，我没什么事，那公子早点歇息。龙儿，嗯、呃，东西掉了。哦哦，来，我帮你。哎，嗯，谁写的？是公主让你拿给我的吗？你怎么不早说啊？我……哎，二公子，你不能够见他的。你别忘了，你答应过大公子，你不能说话不算话。如果他见不到我，他会很伤心的。与其让他伤心，总好过大家同心棘手啊。我……我是说，国公、夫人。还有大公子，龙儿，我到现在才真正了解，你是那么残酷，那么残忍。我，二公子，二公子皇上，哦，坐坐坐。刚才弹的什么曲子呀？真是好听啊！能不能给朕再弹一次啊？是。怎么会这样？怎么会这样？啊！皇上，还是不要知道的好。灵儿，你以为朕保护不了你吗？是太仆少卿宇文大人。宇文化及，他怎么会对你下如此的毒手呢？他有我爹听他的话，所以抓了我做他的人质
，让你做他的人质。荒唐，这真是荒唐！你跟朕说，这个宇文化及，让你爹做了什么？他不准我爹帮国公大人建晋阳宫。这个宇文化及，他在搞什么鬼呀、啊？他只有一个目的，逼李渊造反。朕早已准备好了。不过李渊敢造反的话，哼，朕绝饶不了他。皇上圣命，虽然不怕李渊造反，可是宇文化及存心挑拨，想从中渔利，其心可诛，其心可恨呢。灵儿，你怎么知道的这么清楚啊？皇上，国乱民苦。国泰民安，只有皇上坐稳了江山，百姓才能跟着享福啊。建林虽是一个弱女子，可也不希望皇上的江山落到奸人手里啊。灵儿，你说的真好，朕真没有想到，你会有如此的见地。还疼吗公主，天快亮了，回去吧。他，他人呢？啊，公主，您在说谁呢？他不会来了。我就知道他不会来。李世民，你是一个胆小鬼。出来，出来啊！水分，你骂的对，我是个胆小鬼，我不值得你这样对我。永别了，水分。你为什么不敢出来见我？你为什么要隐瞒自己的感情？为什么？公主，您别这样，走开。我要一个人静一静。公主，走开！你们听到没有？走啊！是。万岁！你竟然做出这种卑鄙的事情！皇上息怒。微臣不知犯了何罪，请皇上恕罪。余文化姐啊，你竟敢绑架余文凯的女儿，还敢跟朕装糊涂，真亏你想得出来！啊，堂堂太仆，竟敢做出这种卑鄙龌龊的事情！为了皇上，再卑鄙的手段，微臣不得不使啊！住口！你这样做只会使李渊起兵谋反，你这不是为了大隋的江山社稷着想，你这是，你这是为了自己的私人恩怨。微臣这样做，就是为了替皇上消除心头之大患呢、啊，别的什么也不想啊。哼，微臣绑架朝廷命官之女确实犯法，可微臣是一片忠心
，完全是为了皇上着想，臣这么做绝不后悔。行了行了，又来这一套，这满朝文武，朕知道你最忠心，起来吧。谢皇上，皇上若能体谅微臣这点苦心，您就是叫微臣去死。臣也心甘情愿呐、啊。哼！哎，其实朕已经决定了，让那余文凯帮助李渊修筑这晋阳宫。皇上，你务必要三思啊！朕已经想了一个月了。哎，青儿，天下人。都看着李渊，这李渊反，天下反；这李渊忠，天下忠。哼，只要李渊不动，就是天王老子也不敢把他怎么样。皇上，你要三思啊！当年项羽在鸿门宴上不杀刘邦，以致铸成大错。臣以为你把朕比作项羽，臣不敢，为臣开死。得了，朕是刘邦，不是项羽。当年韩信是多么的猖狂无礼，可是萧何呢，让刘邦忍一时之气。你猜怎么着？因为时机不成熟，最终韩信还是死在刘邦手上。嗯，是啊，这后来天下初定，各路反贼都已经消灭了。这个时候，萧何劝刘邦。斩了韩信，所以万岁要做刘邦。<笑>余文化及呀、啊，你学学人家萧何，不要老是沉不住气，啊！万岁英明，微臣五体投地呀、啊！爹，皇上怎么说？哼，那个无用的昏君。他又舍不得杀李渊了，这怎么办呢？李世民和宇文凯明天就要动身了。你率领一支精兵，埋伏在半道上，等宇文凯和李世民一到，同时把他们给宰了。爹，皇上追究下来怎么办呢？怕什么？皇上，还不是在我的手心里。哼。飞龙在天，力荐大人。大吉之卦也。二公子能来看我，想必是大功告成了吧？嗯，我和云凯马上就要动身了。嗯，有勇有谋。文静以前错看二公子了，但有件事，哎，还是把我难住了。又是语文化及吧？大师怎么知道？朝廷里除了他，还有谁是你李家的死对头？我也觉得语文化及不会就这样善罢甘休。而且我是带着一个没有武功的语文大人，这一路上恐怕危机重重。嗯，哎。魏征这会儿不在东都，要不然，你一定去找他了吧？刘先生，你和魏先生同门师兄弟，我找谁不都一样吗？哎，不一样，我比他高多了。好，那请问先生有何高见呢？你心里有什么招了吗？那如果实在没辙的话，只有请皇上派兵支援了。哎呀，笨呐、啊！哎，刘先生，什么意思啊？如果人家有心谋害，谁派兵，派多少兵保护都没有用。请先生指一条明路。嗯，你呀、啊，只要带一个人就够了。一个人？没错
，有了这个人，足以胜过千军万马。谁呀、啊？市民，叩见皇上万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。李世民，朕真的没有想到，你不但球踢得好，这脑子也够聪明。听说这宇文剑灵，是你出的主意把他救出来的。市民大胆，冒犯了宇文大人，请大人息怒。哈哈，你这个小猎犬呐、啊，斗倒了老狐狸，真是不简单。哈哈。宇文化姬，你栽到年轻人的手里了，还有什么话说呀？二公子文武双全，老臣口服心服啊！<笑>两位爱卿啊，这只是一个小小的误会，啊，希望你们两家不计前嫌，齐心协力辅佐朝廷。微臣捐弃前嫌，与国公同朝效力。哼哼哼，好，很好，启禀万岁，市民还有件事希望皇上能够成全。讲，这次这件事是市民冒犯了宇文大人，为了弥补这个过错呢，市民希望大人可以陪同一起回太原，让家父亲自道歉。啊，好，这样才能看出你们李家是真心实意。臣去不得，宇文大人。既然市民盛情邀请，你就去一趟。呃，微臣不能因私废公，到太原去游玩的。宇文大人，朕知道你对朕忠心耿耿，不过忙了这么长时间了，也应该好好歇息歇息了。朕封你为宣赫大臣，即日起，同宇文凯、李世民前往太原，替朕。宣慰那些修筑晋阳宫的地方官员。这皇上英明，市民遵旨。啊，臣遵旨